తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఒక్కొక్కరు కూడా బీఫామ్ తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈరోజు నందమూరి సుహాసిని గారు కూడా ఈరోజు వచ్చి బీఫామ్ తీసుకోవడం జరిగింది మన పక్కనే ఉన్నారు ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది అని మేడం తీసుకోవడం అట్లా మనవరాలిగా ఒక ఎన్టీఆర్ మనవరాలిగా పార్టీ స్థాపించిన వ్యక్తి మనవరాలిగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నానండి ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం కలిగించినందుకు సమస్యలు మీకు ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేశారా ఈ రెండు రోజుల నుంచి అదే ఇవాళ రోడ్ షోకి వెళ్ళానండి ఒక పది మంది మహిళలు చెప్పారు వాళ్ళకి ఒక హండ్రెడ్ బెడ్స్ హాస్పిటల్ కట్టిస్తామని ఇవాళ వరకు ఆ హామీ నెరవేరలేదు సో అది దాని మీద హెల్ప్ చేద్దామని అన్ని చూస్ అనుకుంటున్నానండి దాని తర్వాత ట్రాఫిక్ సమస్య బాగా ఉంది అంటున్నారు సో అది కూడా సాల్వ్ చేస్తాం ట్రై చేస్తాను నాన్నగారి స్ఫూర్తి కానీ నాన్నగారి గతంలో కొంత మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు రవాణా శాఖ మంత్రిగా అప్పటి నుంచి కానీ తాతగారి కానీ ఎట్లాంటి స్ఫూర్తిని మీరు తీసుకోవాలి తప్పకుండా అండి తా తాతగారి స్ఫూర్తి నాన్నగారి స్ఫూర్తి అండి నాన్నగారు అప్పుడు రోజుల్లో ఆడవాళ్ళకి ఆస్తులు ఏమంటారు బస్ కండక్టర్లుగా వాళ్ళకి ఇచ్చారు స్త్రీలకు హక్కు ఇచ్చారు సో అట్లా ఎన్టీఆర్ గారు కూడా ఆస్తులో సమాన హక్కు అని చెప్పనన్నారు తప్పకుండా ఆడవాళ్ళకి ఏదో సేవ చేయాలనే ముందుకు వచ్చాను కూకట్పల్లిలో ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో కంటిన్యూ అవుతుంది ఉన్నాయని కూడా ఆల్రెడీ వేరే పార్టీకి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి మీరు పోటీ చేస్తున్నారు మీకేమనిపిస్తుంది పార్టీ మారిన గెలుస్తాను అనిపిస్తుంది అండి రోజు రోజుకి ఇంకెక్కువ అవుతుంది అది ప్రచారానికి ఎవరు పట్టుకొస్తున్నారు అందరినీ తీసుకొస్తానండి పార్టీ పార్టీ వాళ్ళందరూ వస్తారు మా ఫ్యామిలీ నుంచి అందరు కూడా వస్తారండి ఇది ఒక చాలా గెలుపు మీద చాలా ఆనందంగా ఉంది ఖచ్చితంగా గెలుస్తానన్నటువంటి ధీమా వ్యక్తం పరుస్తున్నారు ప్రచారానికి కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పాటు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి తన గెలుపుకు కృషి చేస్తారన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది కెమెరా పర్సన్ శ్రీనివాస్ తో నరేందర్ వి సిక్స్ న్యూస్ హ